ഗപ്പി പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് മഴ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകുന്നു മഴവെള്ളം നേരിട്ട് വീഴാത്ത അവസരങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ടാങ്കിലെ ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കണം അതിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ വ്യക്തിഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം മഴയും കൂട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന ഗപ്പികളൊക്കെ ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെയേറെ ചാനലുകളിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഗപ്പികളെ എല്ലാം നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിനുണ്ടാകുന്ന പി എച്ച് വ്യത്യാസമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പാരാമീറ്ററുകൾ ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ചിന് മഴക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഡയറക്റ്റായിട്ട് മഴവെള്ളം വീണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ചിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് മഴവെള്ളം വീഴാത്ത ടാങ്കുകൾ പോലും മഴ സമയത്ത് ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകുന്നു ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പി എച്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം മറ്റൊന്ന് തണുപ്പ് കൂടുന്നത് മൂലം ചത്തുപോകുന്ന അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ പി എച്ച് മൂലം എങ്ങനെയാണ് ചത്തുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴവെള്ളം നേരിട്ട് വീഴുന്ന ടാങ്കുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി എച്ചിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു വ്യതിയാനം മഴവെള്ളം വീഴുമ്പോൾ പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന അവസരത്തെ നമ്മൾ പി എച്ച് ഷോക്ക് എന്ന് പറയും പെട്ടെന്ന് പി എച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അത് ഗപ്പികൾക്ക് ഒരിക്കലും താങ്ങാൻ സാധിക്കത്തില്ല അവർ ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഇത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് മഴവെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ടാങ്കുകൾ കവർ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുക്കുക മഴവെള്ളം ഡയറക്റ്റായിട്ട് വീഴാതെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും മഴവെള്ളം വീഴാത്ത സമയങ്ങൾ പോലും പി എച്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം ഗപ്പികൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമ്മൾ അടിയിൽ വേസ്റ്റ് വലിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്നാണ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗപ്പികളുടെ ടാങ്കിലേക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വലിച്ച് കളഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പി എച്ച് വ്യത്യാസം വന്ന വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പി എച്ചിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുകയും ഗപ്പികൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഗപ്പികൾക്ക് പി എച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പി എച്ച് ഷോക്ക് കൊണ്ടിട്ട് ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പി എച്ച് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്നത് മൂലവും മഴ സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്ടർ ചേഞ്ചുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും പി എച്ച് ഷോക്ക് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഗപ്പികൾ ചത്തുപോകും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി എച്ച് നമ്മളെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞു തരാം വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മഴക്കാലത്ത് വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പി എച്ച് അളവ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പി എച്ച് ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു പി എച്ച് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് ഒരു പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ കിറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ വരെയും ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പി എച്ച് സൊല്യൂഷൻ കിറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് എം എൽ അഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക്
നമ്മുടെ സോഡ പൊടി എന്ന് പറയും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ബഫർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങ മാറുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഉയർന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഒരുപോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം മാറുക ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുപ്പികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പി എച്ച് ഷോക്ക് ഉണ്ടായി ചത്തുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മഴക്കാലത്ത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യർക്കുൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ദഹനമൊക്കെ സാധാ ചൂട് കാലത്തേക്കാളും വളരെ കുറവായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മഴ ചൂട് സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം കപ്പികൾക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് നേരമായിട്ട് കുറയ്ക്കുക കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് അത്രയും ദഹിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ മഴക്കാലത്ത് എല്ലാ ജീവികൾക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് അധികമായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകും അതവർക്ക് ദഹനത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മീനുകൾ ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് നേരമാണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് നേരമാക്കി ചുരുക്കുക അല്ല അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മൂന്ന് നേരമായിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഓവറായിട്ട് ഒരിക്കലും മഴക്കാലത്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിച്ചെടുക്കാം മഴക്കാലത്ത് ഗപ്പികൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്താണ് ഗപ്പികളെ വളർത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചുകൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് വെള്ളം തണുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൊത്ത സമയവും ടാങ്കുകൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വയ്ക്കാതെ അതിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഉയരമുള്ള എന്തെങ്കിലും തടികളോ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉയരമുള്ള എന്തെങ്കിലും തടികളോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ചാക്കുകൾ കൊണ്ടും മറച്ചിടുക അപ്പം എയർ അതിനകത്ത് കയറുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് തണുപ്പടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അകത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക റൂമിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻകാൻഡസൻ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ മഞ്ഞ വെട്ടം പുറത്തു വരുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴയ ഇൻകാൻഡസൻ ലൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അകത്തെ നമ്മുടെ ഫിഷ് റൂമിലൊക്കെ കത്തിച്ചിടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തീരെ തണുത്തു പോകുന്ന അവസ്ഥ മാറി കിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വെക്കാവുന്ന ഹീറ്ററുകൾ കിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴേക്ക് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് കപ്പികൾ ചത്തു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പികൾ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് വളർത്തി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഞെക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗപ്പി പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ